第二セッションでは、台湾デジタル担当のオードリー・パン大臣、並びに内閣官房参与の村井淳先生にご登壇をいただきます。オードリータン大臣あのご参加いただきましてありがとうございます。えー、オードリー・タン大臣は2016年台湾史上最年少の閣僚として35歳でデジタル担当大臣に就任された後、さまざまな改革を進めてこられました。台湾は新型コロナ封じ込めの初期初動におきまして。世界的にもいち早く成功をいたしましたが、タン大臣はその中心的な役割を担われました。村井淳先生は、日本におけるインターネットの黎明期より、20年以上にわたり、インターネットの基盤づくり、運用、啓蒙、こういう活動に携わられまして、日本のインターネットの父としてインターネットの発展に多大なる貢献をされてこられました。オードリー・タン大臣、村井淳先生には、ご多忙の中、お時間をいただきまして、誠にありがとうございます。それでは、早速ですけれども、ここからのお二人の会話の進行は、村井先生にお願いをいたしたいと思います。同時通訳にて行いますので、お手元の,のお手元のレシーバーをご利用ください。それでは、丹大臣、村井先生、よろしくお願いいたします。はい、えー、今ご紹介いただきました慶応大学の村井でございます。えー、ただいまから、えっ、ー、と、えー、オードリー・タン大臣とのパネルディスカッションを始めたいと思います。あ、オードリー、sorry、I'm I'm going to use use the Japanese language for this session, so、uh, I hope the translator、interpreters could work、uh, well。えっ、ー、と。モデレーター兼パネリストが私ってことになってます。対談ですよね。あのよろしくお願いいたします。えっとあの自己紹介をちょっと簡単に、えー、させていただいて、あの丹大臣の自己紹介に移りたいと思うんですけれども、あの私私は今ご紹介いただきましたように、あの、えー、本職は慶応大学の教授でございまして、えっと。えー内閣官房参与っていうふうにあのご紹介いただきましたけど内閣官房参与っていうのはあの官邸の総理のアドバイザーっていうことですので、えー、とあと何日かであの、ま、の、えー、職ではないかというふうに私思ってますけれども新しい総理が、えー、これからはあ,のあれしますので、まあ、そういう職それからもう一個はこれちょっと肩書きでは今までは使ってなかった私も自身も知らなかったんですけども理事長では私は顧問っていうあのタイトルになって顧問っていうのはこうよく見ると言ってみると分かってきたんですけども COMMON なんじゃないかと思ってですねもうあらゆることに何か使われているような気がしますけれどもまあいずれにせよその立場もちょっとございまして。えー、今日の議論も進めさせていただきたいと思います。えー、それでは丹大臣にも簡単な自己紹介をお願いしたいと思います。Certainly,、uh, really happy to be here. I'm Audrey Tang, Taiwan's Digital Minister. I'm in charge of social innovation, open government, and also youth engagement.、Uh, my current work includes encountering the pandemic、uh, with no lockdown so far,、uh, encountering the infodemic with no takedowns. はい、ありがとうございます。それでは、えっと、本題に入っていきたいと思います。えっと、本日の経団連夏季フォーラムのテーマサステナブルな資本主義ということで、まあ、デジタルトランスフォーメーション、えー、という観点から、えっと、タン大臣と議論を進めていきたいと思いますよろしくお願いいたしますまず、えっと、キックオフとして、えー、タン大臣と私で5分ずつ、えー、最初のプレゼンテーションを行ってそれから、えっとえー、お話を、えー、と議論を進めていこうという、えー、運びになっておりますよろしくお願いしますまず最初に私の方からその5分の、えー、役割を果たしていきたいと思いますけれどもあのこのテーマ、えー、すなわちデジタルトランスフォーメーションっていうのは、えー、この2021年大変重要な、えー、局面になっているのかなというふうに思いますあの日本は、えー、とデジタル政策を2000年からまあちょっと1年前ぐらいからですけれども
始めまして、えー、とその時に基本法を2001年に作って。い、えーまあ、わば内閣の中の,あの本部を作ってということでいわ、まあ、ば本格的な、えー、デジタルポリシーを運用するということを国として、えー、設置したのが、まあ、2000年、えー、2001年ですねつまり20年、えー、経つというところがこの、えー、昨年のことで、まあ、その時から、えーまあ、その今、まあ、たまたまっていうか今日あの総理になられたあの岸田さんやそれからデジタル大臣やられている平井さんのもとで、えっと、ちょうどその声が19年ぐらいからあの与党の中であのかかってまいりましてそれで、えっと、このデジタル政策を20年経ってえきちんと見直す時じゃないかとこういう話です20年にはいろんなことがありましたので、えー、これを、えっと、きちんと作り直そうとその間にずっと積もり積もってた話がいっぱいあるんですね。でそのうちの非常に大事な点が、えっと、この役所の縦割りこれを横につなぐっていうのはどうすればいいかつまり、えっと、皆さんのような産業分野で言えば、えっと、それぞれのセグメントが横につながって新しい力を持たなきゃいけないこういうことはどこでも起こります大学でも実は起こっていて大学も皆さん出て大学出,て出られた僕を考えていただくと分かるんですけれども、えー、学部っていうのはたくさんあるんですけど。それでこの専門家たちが協調して一緒に学問を追求したなんて話聞いたことないんですね普通。それでというわけで、まあ、そういうところがあの縦割りを横につなげなきゃならないっていうのは今やすごい重要なあの使命なんですけれどもそのための体制がないこれを私たちずっと、まあ、特に20年間の後半は、えっと、政府に申し上げていたつまり縦を横につなぐ。日本の場合はこの地方と中央の関係がありますよね。それでそういう課題をどうやって解決できるのかということをやっぱりデジタルトランスフォーメーションの軸として議論をしてきました。それからもう一つの問題がありましてインターネットをやはり作ってきてインターネットはやっぱり完全にグローバルな空間なんですね。国境がない。それでこれに対して、えっと、実空間は、えっと、我々が生きている。つまり法で、えー、普通は放置さであの統治されてる空間ですよねつまり政府の空間なんですね政府の集合つまり国際空間インターネットはグローバル空間この2つの空間が、まあ、サイバースペースっていってインターネットが出てきた頃はすごく面白かったんですねグローバル空間と両方生きるぞでこれがやはりこの2020年20年経って完全に結合したと思いますこれがデジタルトゥインって言ったりそういういことですね完全にこのグローバル空間が我々の政府で統治されている国際空間と完全にくっついた、えー、このことが例えば、えー、この経済安全保障とかそういったような課題と結びついていくのはしたがって必然なんですね。でこのデジタルトゥイン、えー、グローバル空間と実空間の融合これがやはり2点目の大きな背景じゃないいかと思いますそれからもう一個はデジタルデータと AI の関係ですねこのデータが、まあ、性能が上がりましたんで処理とそれからストレージ流通っていうのはデジタルデータで、えー、を主人公に推移するっていうことがやはり最近は起こってきていますので、えー、これによってデジタルデータ、まあ、ドリブンの社会っていうのをどう作るのかこれがもう一個のこの DX の大変大きなところではないかと思います。それから今日はあの、まあ、丹大臣とはいろんな話をあの過去にもしてるんですけれどもやはり今世界の、えっと、このインターネット人口っていうのをこう見ますと、えっと、一番伸びしろがあるのは圧倒的にあごめんなさいその前に世界の、えー、インターネット人口のほとんどは、えっと、アジアになってきてますもうすでに2000年の時すごくちっちゃかったんですけど今はもうアジア圧倒的に。それでかつこれから先の伸びしろもまだアジアたくさんですつまりこの傾向はますます強くなるつまりアジアの役割あるいは太平洋やインド洋を含めた、えー、この、えー、パシフィックアジアパシフィックの、えー、隣国とそれから、えー、と日本と、えー、これをどういうふうにこのアジアを捉えていくのか、えー、これに関してこのデジタルテクノロジーどういうふうにあのデジタルトランスフォーメーションがどういうふうにあのインパクトがあるか。この辺りが大変重要になってくると思いますこれどれも、えっと、このデジ庁のスタートで日本はいろいろ目覚めて動き始めているんじゃないかと思いますけれども特に最後の
大きな皆さんに対する期待はこのデジチョイってみると分かるんですけどいろんな組織の小さな組織大きな組織のトップに民間人がいるんですよ。それで考えてみたら霞が関には、えっと、このデジタルテクノロジー分かる人はあんまりいないんですよね。でこれがこのデジ庁は全部これをハイブリッドに作ったんです特にトップ小さな組織のトップ大きな組織のトップが民間人なんですよ。でこれを霞が関でやった役所はないですね。したがってこれ必然なんですけどいないから。それで,でもこののの官民の連携っていうのがあの役にっていうかすごい期待大きな期待があるということでこの経団連でお話しさせていただく時の、えー、私の結びとさせていただきたいと思います。えー、これが私の、えー、と最初の,あのオープニングなんですけども同じように、えー、オードリー・タン大臣からも最初の5分間今5分だったかどうかはよく数えてないんですけど、まあ、ちょっと最初のオープニングのメッセージをプレゼンテーションをタン大臣からお願いいたします。Thank you.、Um, I do have some visual guides、uh, which I just shared through screen sharing. I wonder if this is coming through okay. It is. Yes. Okay, cool. So,、um, yeah, my point is quite simple, really. It's about digital social innovation and thinking about democracy as a social technology. During the pandemic, we have seen That、uh, the demands of the democracy, especially in our region,、um, has really increased with the ever mutating virus, including the virus of the biology and the virus of the mind. So, in the government, our work as part of what I call people public private partnership is to make the collective intelligence discover not just what's going wrong, but also how to fix things, how to make things right. Fortunately, the internet community, including the free as in freedom software community, the open source community, the internet society, have a lot of experience in building forums that are pro social, that can surface such emerging collective intelligence. For example, about the SARS cases being discovered in 2019, December. And we apply these ideas through creative commons as a way for anyone. Who gets any landline connection can pick up the phone and call toll free number 1922 to suggest novel ideas to the Central Epidemic Command Center. So, this is about shortening the interval between not just people and the government, but also among the different departments and agencies within the government. And often we find it very difficult to get. The Freedom of Information Act requests for information through the representational democracy means. Usually it takes weeks or even months to get the data. So we have this idea called Open API, which allows all the agencies to simply publish any number that they collect through their machinery systems. And people in the civil society, including the G0V or Gov0 network, Then take those numbers and make mask rationing maps, more than 100 different tools, or a SMS based check in system so that people can scan the QR code, send an SMS, and within just a couple of seconds, shorten the contact tracing from 24 hours to 24 minutes automatically. And this is really data governance. This needs a lot of trust. Put in by all the telecommunication carriers, all the convenience stores, and other venues that participate, so that we've sent a quarter billion、uh, SMS messages since this system was introduced in May. So that was for countering the biological virus. And we also need to counter the virus of the mind, the conspiracy theories, as well as the divisive polarization on the more anti social corner. Of the social media. And that's when the humor over rumor ideas come in. Not only do we use the memes on the internet as a way to communicate, but we digitalize、uh, the presidential office, my own portrait, 
the dictionary uh, of the state and so on, all as Creative Commons, so people can remix it to their heart's content and foster new creations that further the clarification and science and epidemiology and many other sciences so that people engage with this scientific understanding becoming more informed instead of um, falling back to the trap of disinformation and so on. So I believe my main point is that we need to foster and nurture a healthy public domain as I publish all my interviews mm. on the Say It platform, as we publish all the open data when it comes to AI or assistive intelligence powered policy dialogue, this enable us to move beyond the facts that was siloed in in each agency, but rather listen at scale to the feelings that the citizens have in any emerging landscape so that those best idea that take care of people's feelings can automatically surface out and then build democracy itself as a higher bandwidth technology. And this, I believe, also works with the idea of the sustainable goals because the SDGs requires the measurements of progress to be not top-down, but crowdsourced and collaboratively created across economic, societal, and environmental interest and sectors, which is why I call myself a public servant of public service, because I want to make sure that we have reliable data, effective partnership, and open innovation in order to co-create democracy as a technology. This is my opening remark. Thank you. この DX デジタル行政っていうことで言うと、もうその成功というのは本当にあの日本でも有名でみんながあの学んでる部分だと思いますけど、まあだからあのオードリー・タン大臣も日本での仕事が多すぎてあの心配してるぐらいあの引っ張りだこなんじゃないかと思うんですけどね。ちょっと今の話いくつか。あのお聞きしたいことがあるんですけどもあの特にね、えっと、これ最初からいきなり難しい話になっちゃうんですけども今アメリカの例えばそういうデジタル行政の発展みたいなことの,あの課題を考えているとやっぱり必ずその OL の1984みたいなね1984みたいなつまり監視社会になるんじゃないかっていう心配がやっぱりある。でこれ日本でも実はこのデジタル庁が9月1日で行きましたけれども、えっと、やはりそこには常にその議論が出てきてアメリカの場合は、えっと、必ず訴訟が起こって裁判所で議論しそれの積み重ねあるいはそのデジタル化前の、えっと、メタファーを持ってきてそれでどういうふうになるか、まあ、こういうことの繰り返しの積み重ねで、まあ、進行中だと思って。てるんですけれどもまあえっとそういった意味で今のような非常にえっとデジタル化がと行政が結びついたような時にまあえこういった心配とかこういった抵抗とかえつまり政府に監視されるんじゃないのこんな全部データがつながったらってこういうような意味の,あのことに対応するこれはどういうふうな方針でやってこられたんですかね because we do not invent new data collection touch points during the pandemic that did not already exist before the pandemic. That is to say, we already have pretty resilient digital public infrastructure, including the IC card of our national healthcare card that covers very young people, that covers residents, uh, immigrant workers, not just citizens. So people come to trust since 2003 mm -hmm. that the data that's stored in the national health insurance uh, can only be used for public welfare and never for, say, precision advertisement or whatever surveillance capitalism has in store. So what I want to stress is that there is no way to win trust overnight. You can't get trust unless you give trust. So we already built the infrastructure for trust mm. before the pandemic. And we are very careful of not inventing new things during the pandemic mm. in the name of the pandemic. So the contact tracing, for example, the data does not go to the government. 
it goes to your local telecom, the telecom you already probably trust. Or you can also use a slip of paper. Mm. And uh, when a judge discovered that some police actually uh, attempted, not successfully, to make use of the contact tracing um, digits, then we immediately issue an interpretation that ruled out such SMS from wiretapping from telecommunications surveillance. So it requires a very quick response by the authorities that actively um, rejects any centralization uh, attempts when it comes to data aggregation and instead uh, trust the people to federate the storage mm. and processing and stewardship in places they already trust. ありがとうございます。この議論は本当大事なこと、特にあの我が国もこれからだけど今の単大事のおっしゃるようなえっとまあ基本的にはトラストですよね。政府に対してトラストができるかあるいはトラストフルなえっと例えば全国組織や人々
for the elderly to mingle with the very young to make sure that their ideas, even before the young people are of the voting age, are surfaced to the national policy making and national discussion so that we consult the wisdom of the elderly before we roll out any policy that impacts the elderly. And it's not that the elderly do not want to participate, it's just their mobility is sometimes limited. So uh, it's us going to them, not asking them to come to yeah. technology personally in mask rationing, in contact tracing, in our vaccination platform. I've consulted my grandma who's almost 90 years old and she remains very active in participating in policy making discussions. Mm. いろいろ働きかけるとかね、あの、そういう体制を作るっていうのは我が国もとても大事なんじゃないかなというふうに思います。これちょっと話題会もして、あの、ビジネスと産業の件にあの話題を移したいと思うんですけどね。その、えっと
調がデジタルエージェンスが始まって、えっと、非常に特殊なやはりあの役所になったと思うんですねその一つのポイントはやはり民間の、えー、人が、えっと、このデジタル IT 関係で強い人がやはり役所の中に入ってそれであの動かすっていうまあいわばこの国日本としては初めての,、まあ、あのアタンプトじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、えっと、僕ちょっと不思議にずっとその台湾の,あの丹大臣のもとを見てると、まあ、丹,大丹大臣ご自身もそうなんだけどそれで日本で今悩んでるのは優秀な民間の、えー、IT の人材を、まあ、行政とかそういうプロセスに取り組むこれをなんか台湾うまくいってるような気がするんですよね。それでところがこれって実際に日本で同じことをやってみようと思うと例えば役人の給料は低いそれから、えっとまあ、そういう意味ではどういう、まあ、いわばモチベーションやインセンティブでこの PPP って言いましたけどパブリックとプライベートが力を合わせる体制をどういう仕組みで、えー、作っていけばいいのかこれを、えっと、少し、えー、台湾の経験も踏まえて、えー、教えていただけるといいかなと思いますけど。Certainly. Well, we've always had the designs of the agencies、uh, or so called、uh, institutes that sit between the public sector and the private sector. For example, the triple I, III.org, the TW, the Institute for Information Industry was explicitly set up. To give well better paying salary、uh, to professionals working in then called personal computer sector. It was founded in 1979, so a, a time honored、uh, institute. And there's many institutes of that particular design so that、uh, people get rewarded for the contributions they make to the public sector. And、uh, my own contribution is to devise a lot of part time. Participation opportunities ranging from just participating a few weekends in the presidential hackathon to、uh, spending a couple months at our internship program and fellowship programs to、uh, having a brief stint of half a year or at most one year from any ministry seconded to my office. I believe、uh, the Japanese Digital Agency also has that kind of rotating secondment、uh, ideas in it. So it becomes a part time commitment that do not require a full sacrifice of their original private sector career, and they can always rotate back to the private sector. I think that's also very important. ありがとうございます。あのえっと、タン大臣はさっき、えっと、そのルーラルエリアのコンテクストの時も、えっと、次の世代、えー、この子どもたちとかそれから次の世代デジタル、えー、テクノロジーに親しみを持ってあるいはそこに対する参加をできるようにというよくあのタン大臣は、えー、その、えー、とそういう参加の具合が次の世代がきちんとそのデジタル社会に参加をしてそれでそのコミットをしていくこういうようなことが大事だっていうことをいつもあのおっしゃってますよねそれでそういう意味で、えー、とやはり、えー、とこれ、えー、次の世代を、えー、と育てていくっていうか次の世代のために、えー、若い世代のためにこのデジタル政策として何をやるべきかこれの一番大事なポイントを、えー、教えていただけるといいと思うんですけど。I believe、uh, the most important thing is switching from a literacy mindset to a competence mindset. In Taiwan, we don't say digital literacy or media literacy only anymore. In our basic education, we focus on digital and media competence because uh, in um, the traditional literacy、um, education, it's all about being a reader, a viewer, a consumer. But competence means someone is a producer, a creator, and a steward of information and data and media, someone who makes、uh, active contributions to the society. Because for many young people, there is simply no standard answer how to tackle the structural challenges that face our generation. And we want them to think outside of the box and to lead the society. 
towards novel places, not memorizing standard answers uh, mm. and become just literate in the existing status quo or business as usual solutions. And I believe that this idea of competence-based thinking is also uh, proposed in the digital agency, right, as a way of digital or digital. あの素晴らしい重要なポイントだと思うんだけれどもそれを実現するっていうのは例えば教育とか、えー、そういう教育界とかを巻き込まないとできないと思うんですね。でこれはそのデジタルエージェンシーあのあミニストリーとそれからそういった教育のとの連携、えー、こういうことをやってそのリテラシーからコンピテンシーへっていうこのコンセプト実現できると思います。これはどういうふうにやられたんですか。I think it's through the、uh, changing of the scoring system in our basic education from being、uh, linear to being capstone and project based. It requires a lot of change in how universities evaluate undergrad level applications. It、uh, requires change. In the senior high school level, to basically operate like a university with autonomous、uh, classes and self selected classes, and so on. It also requires empowerment to the individual teachers so they learn、mm. to work with, not just for the students. And most importantly, it requires the projects in the public sector that actually take the input from the students seriously. I've shared,、uh, of course, that we have a national petition platform. More than one quarter of the initiative that got accepted as regulations and policies were started by people younger than 18. So, in their civics class, they already know if they propose a good idea like banning plastic straws from bubble tea,、um, then、uh, it actually becomes policy in just a couple months.、Mm. So, Uh, my point is that if we do not offer, for example, in our presidential debate,、uh, the real time feedback from the middle school students become part of the real time fact checking to keep the president's、mm. uh, candidates honest. If we do not offer such space, competence education d o not have an impact and the teacher will lose、mm. interest. But because teachers know that those competence education can and will change policy, The climate sensing projects, the air boxes, actually changed our counter air pollution strategy produced by the data measurements prepared by the teachers and students on PM 2.5, as well as other climate indicators. So they see they are making a difference and therefore is willing to change the way they teach. あの丹大臣と話してると、えー、いろいろなあの妄想が私にもあの浮かんできてこれもうデジタル庁はこう少しその妄想の塊で聖域なしで例えば教育にもそれからビジネスのことも地方のこともなかなか難しかったことを、えー、少し大胆に。えー、やらなきゃいけないなっていうことをいつも刺激を受けてあの感じてるんですけど今日は皆さんも、えー、同じような刺激をあの丹大臣の話からあの受けられたんじゃないかなと思います、えー、もう話は尽きないんですけどねこれいつもあのでも時間が、えー、参りましたので、えー、このぐらいであの私と、えー、丹大臣とのダイアログを、えー、閉じさせていただきたいと思います今日は丹大臣どうもありがとうございました Thank you very much